హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా సైన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఎల్విఎం త్రీ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అనమాట ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది మరి ఈ వీడియో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి మనకి ఇది సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా మ్యాపింగ్ అని చూద్దాం అంటే మనకి ఇది యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి మనకి సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్నైతే కనుక మన జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ అనమాట అలానే మీకు అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది దీనికి కూడా రిలేటెడ్స్ అలానే మనకి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలానే మనకి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనకి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్లో కూడా మనకి ఎస్ఎన్టి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెంట్ అఫైర్స్లో యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు దీని గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే ఎల్విఎం త్రీ అంటే లా మనకి ఒక మార్క్ త్రీ ఓకే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ ఇది మనకి ఇండియాలోనే హెవియెస్ట్ అనమాట అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే చాలా ఎక్కువగా బరువున్న బరువున్న వాటిని మనం స్పేస్లో పంపించడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది మీకు నార్మల్గా స్టూడెంట్స్ని చాలాసార్లు చెప్పాను పిఎస్ఎల్వి అంటే లైట్ వెయిట్ శాటిలైట్స్ జిఎస్ఎల్వి అంటే హెవీ వెయిట్ శాటిలైట్స్ ఓకే ఎప్పుడైతే మనము జిఎస్ఎల్విని బాగా డెవలప్ చేసుకుంటామో ఈ జిఎస్ఎల్విలో అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఏంది లాంగ్ వెహికల్ మార్చ్ త్రీ ఇది అప్డేటెడ్ వర్షన్ అనమాట ఈ అప్డేటెడ్ వర్షన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేసినాము కాబట్టి ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్స్ మనుషుల్ని కూడా స్పేస్లోకి పంపించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది సుమారుగా ఎన్ని టన్నుల్ని ఎన్ని టన్నుల్ని స్పేస్లోకి సెండ్ చేయగలుగుతుంది సిక్స్ ఫార్టీ టన్స్ అదే మనకి జిఎస్ఎల్వి ఇంతకుముందు మార్క్ టూ ఎన్ని టన్నుల్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టన్స్ అలానే పిఎస్ఎల్విని మనకి త్రీ ట్వంటీ టన్స్ ఇంత ఈ యొక్క ఇంత బరువుని స్పేస్లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఏది మనకి జిఎస్ఎల్వి అనేది ఐ మీన్ జిఎస్ఎల్వి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క మార్క్ త్రీ ఓకే సో ఎల్విఎం మార్క్ త్రీ స్టూడెంట్స్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ సరే మరి యొక్క లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అంటే మాడిఫైడ్ జిఎస్ఎల్వి అనుకుంటున్నాం కదా దీనికి రా ముందు అసలు మన ఇండియాలో శాటిలైట్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగిందో చూస్తే కనుక ఫస్ట్ మనకి ఎస్ఎల్వి త్రీ ఉంటుండే ఓకే శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ త్రీ దాని తర్వాత ఏఎస్ఎల్వి ఉంటుండే ఆక్యుమెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ దాని తర్వాత పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ దాని తర్వాత మనకి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ అండ్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ వీటిని మనం జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటాం లేదా జియో సింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని కూడా అనొచ్చు మరి యొక్క పోలార్ అంటే ఏంది జియో సింక్రోనస్ అంటే ఏంది అలానే మనకి లోయర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంది అలానే మీడియం ఆర్బిట్ అంటే ఏంది వీటన్నింటి గురించి ఒకసారి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్త విన్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఎర్త్కి రెండు రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఎర్త్ రొటేట్స్ అండ్ ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అలానే సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి మనం రొటేట్ అంటారు అనమాట రొటేట్స్ సరే ఈ యొక్క ఎర్త్స్ రొటేషన్ ఎర్త్స్ రొటేషన్ అనేది మామూలుగా మనకి ఈ యొక్క లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఉంటుంది దట్ మీన్స్ మనకి ఒక వెస్టర్న్ డైరెక్షన్ నుంచి ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ వైపు ఉంటుంది వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఏదైనా మనం ఒక శాటిలైట్స్ని ఏదైనా ఒక శాటిలైట్ని మనం లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఎర్త్ యొక్క ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్స్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్కి మనం లాంచ్ చేస్తే కనుక ఆ శాటిలైట్ అనేది ఎక్కువ దేన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది ఈక్వటార్ ప్రాంతాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు భూమధ్య రేఖ దగ్గర శీతోష్ణ ఎలా ఉంది దాంతోపాటు అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అలానే ఫారెస్ట్ ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలంటే కనుక మనం స్పెషల్గా శాటిలైట్ని ఏ ఆర్బిట్లోకి లాంచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్లోకి లాంచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా మీ యొక్క భూమి అంటే భూమి పైన ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలని కవర్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ యొక్క శాటిలైట్ని మనము పోలార్ ఆర్బిట్లోకి పోలార్ ఆర్బిట్లోకి మనము ఈ యొక్క లాంచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ శాటిలైట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క శాటిలైట్ అనేది ఎర్త్ను మొత్తం కూడా కవర్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి పోలార్ ఆర్బిట్స్ ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్ అంటే ఎలా ఈ యొక్క శాటిలైట్ రొటేట్ అవుతుంది అని పోలార్ ఆర్బిట్ అనేసరికి ఎర్త్ నుంచి మనకి పోల్ టు పోల్ పోలార్ ఆర్బిట్ అనేది ఎర్త్ యొక్క పోల్ టు పోల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంక్లైండ
అంటే ఈ ఆల్మోస్టల్ యొక్క ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ ఇది కవర్ చేస్తుంది ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఆర్బిట్స్ అట్ అబౌట్ ద సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే శాటిలైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సమానంగా భూమికి దూరంలో ఉంటుందన్నమాట అదే ఇవి అనుకోండి ఇది డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో భూమికి ఈ యొక్క దూరం అనేది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ పోలార్ ఆర్బిట్ కానీ లేదా ఇంక్లైండ్ ఆర్బిట్ కానీ వీటి యొక్క దూరం అనేది ఎత్తు నుంచి ఈ యొక్క వాటి యొక్క రొటేషన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది అదే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అనుకోండి అప్పుడు అది శాటిలైట్ అనేది భూమి నుంచి సమానమైనటువంటి దూరంలో సర్కిల్గా భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది నెక్స్ట్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అంటే దీర్ఘ వృత్తాకార అని చెప్పేసి దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష అంటే ఇది మనకి సేమ్ మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుందో అలా ఈ యొక్క శాటిలైట్ అనేది తిరుగుతుంటుందని దీన్ని మనం ఎలి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అంటారు స్టూడెంట్స్ ఇవి మనకి ఈ యొక్క శాటిలైట్స్ రొటేషన్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు ఏం చెప్పాను నేను ఇప్పటివరకు మీకు ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్స్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ ఈ యొక్క పోలార్ ఆర్బిట్ చుట్టూ తిరిగేటటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం లాంచ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసేటటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ పేరు పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంక్లైండ్ ఆర్బిట్ ఇది ఎస్పెషల్గా నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ సదర్న్ హెమిస్పియర్లో కొన్ని ప్రాంతాలను అబ్జర్వ్ చేయడానికి వాడతారు అలానే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఈ శాటిలైట్ అనేది భూమి చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఎత్తులో ఉంటుంది అలానే ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఇది మనకి సేమ్ ఈ యొక్క దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో భూమి నుంచి కూడా ఈ యొక్క భూమి చుట్టూ కూడా రివాల్వ్ అవుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ మరి హైట్ వైజ్ చూసినట్టయితే కనుక హైట్ వైజ్ చూస్తే లోయర్త్ ఆర్బిట్ లోయర్త్ ఆర్బిట్ అనేది సుమారుగా ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వన్ నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా లోయర్త్ ఆర్బిట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఎంఈఓ ఇది మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ హైట్లో ఉండేది మనకి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఇది సుమారుగా ముప్పై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల హైట్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇలా జియో స్టేషనరీ లేదా జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లో మనం దేనైనా ప్రవేశపెట్టాలంటే మనం యూజ్ చేసేటటువంటి శాటిలైట్ పేరు అంటే వెహికల్ పేరు ఏంది జియో స్టేషనరీ లాంచింగ్ వెహికల్ లేదా జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి మనం ఏ ఆర్బిట్లో ఏ అవసరాలకు ఉండేటటువంటి శాటిలైట్స్ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోయర్త్ ఆర్బిట్స్ ఈ యొక్క లోయర్త్ ఆర్బిట్లో మనం ఎలాంటి శాటిలైట్స్ని యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే ఎర్త్ రిసోర్స్ శాటిలైట్స్ అంటే భూమిని అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ లేదా భూమి పైన రిసోర్సెస్ మినరల్స్ కానీ ఇవాళ ఇలాంటివి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఏదైనా సరే శాటిలైట్స్ని వాడాలంటే వాటిని మనం ఎర్త్ రిసోర్స్ శాటిలైట్స్ అంటాం అవి ఎక్కువగా మనం లోయర్త్ ఆర్బిట్లో లాంచ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్లో మనం ఎక్కువగా లాంచ్ చేసేటువంటి శాటిలైట్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మనకి నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ నావిగేషన్ ఓకే మన భారతదేశం యొక్క నావిగేషన్ వచ్చేసేసి మనకి నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇది మన భారతదేశం యొక్క నావిక వ్యవస్థ నావిగేషన్ సిస్టమ్ దిక్సూచి వ్యవస్థ అంటాం అలానే మరి అమెరికా యొక్క దిక్సూచి వ్యవస్థ ఏంది అలానే రష్యా యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏంది యూరోప్ వాళ్ళ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏంది దాంతోపాటు చైనా వాళ్ళ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి యుఎస్ఏ రష్యా యూరోప్ చైనా వీళ్ళ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ నేమ్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత జియో స్టేషనరీ ఎర్త్ ఆర్బిట్ జీఈఓ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా గ్యాలాక్సీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అంటే మనకి యొక్క సౌర సౌరమండలంలో ఉన్నటువంటి పాలపుంత అంటాం కదా మిల్కీ వే గెలాక్సీ ఆ యొక్క మిల్కీ వే గెలాక్సీకి సంబంధించింది కానీ లేదా అంటే లార్జర్ దాన్ ఎర్త్ అనమాట అంటే ఎర్త్ కాకుండా మిగతా విషయాలపైన వాటికి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన అంశాల గురించి మనం ఈ యొక్క శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేస్తాం అంటే మనం ఓన్లీ ఎత్తు గురించే కాకుండా స్పేస్లో ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ గురించి కూడా ఇది మాట్లాడుతుంటాం ఇది ఎస్పెషల్గా ఇది మనకు బాగా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంతర్జాతీయ యొక్క స్పేస్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హైలీ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా దీర్ఘ వృత్తాకారాల్లో కక్షలో తిరిగేటటువంటి ఉంటామని చెప్పేసాను కదా వాటిని మనం హైలీ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ అంటున్నాం ఇవి ఎక్కువగా మనకి సో మాలినియర్ శాటిలైట్స్ ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క భూమికి దూరంగా ఏం జరుగుతుంది భూమికి దగ్గరగా ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ శాటిలైట్స్ని
ఇది మనకి భారతదేశానికి ఉపయోగపడే ఈ యొక్క శాటిలైట్స్ లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీకి సంబంధించిందా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి సంబంధించింది ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ పేరు ఏం పేరు ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏం పేరు ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు వన్ వెబ్ దాని పేరు వన్ వెబ్ మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గ్లోబల్గా కూడా ఫస్ట్ ఇండియాలో తర్వాత గ్లోబల్గా శాటిలైట్స్ని ఉపయోగించి వీళ్ళ యొక్క కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని వీళ్ళు యొక్క భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి సంబంధించింది శాటిలైట్స్ని ఉపయోగించుకొని వీళ్ళ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థని ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్ని శాటిలైట్స్ కావాలి వీళ్ళకి సెవెంటీ టూ శాటిలైట్స్ కావాలి ఎన్ని సెవెంటీ టూ శాటిలైట్స్ కావాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఒక థర్టీ సిక్స్ శాటిలైట్స్ని పంపించారు ఈ ఇయర్ ఇంకొక థర్టీ సిక్స్ శాటిలైట్స్ని ఇప్పుడు పంపించడం జరిగింది దేని ద్వారా ఈ యొక్క ఎల్విఎం ద్వారా ఓకే సరే మరి యొక్క ఎల్విఎం మార్క్ త్రీ ఇది ఇందులో మనకి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఓకే ఎప్పుడైనా సరే జిఎస్ఎల్విలో కానీ లేదా జిఎస్ఎల్వి యొక్క అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అయినటువంటి ఎల్విఎంలో కానీ మూడు దశలు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ దశలో మనం సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఘన ఇంధనాన్ని మండిస్తాం సెకండ్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ ద్రవ ఇంధనాన్ని వండి మనం మండిస్తాం బౌన్ చేస్తాం ఫైనల్గా మనకి యొక్క క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అంటే చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర స్టోర్ చేసినటువంటి ఫ్యూయల్ దాన్ని మనం క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అంటాం ఈ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ని మనం బౌన్ చేస్తాం అనమాట ఇది త్రీ స్టేజ్ దీన్ని మనం డిజైన్ కానీ డెవలప్ చేసింది కానీ ఎవరని చెప్పాను ఇస్రో వాళ్ళని చెప్పాను ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నాం దీన్ని మనము ఈ యొక్క జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎబో ఉండేదాన్ని మనం జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ ఇది మనకు మెయిన్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ఇలాంటివి కూడా రేపు మనకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటారు ఇది మనకు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైటా లేదా ఎర్త్ని సెన్స్ అంటే ఎర్త్ సెన్సింగ్ శాటిలైటా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి సో ఇది మనకి కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇందులో మరి ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుద్ది సెకండ్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది థర్డ్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుద్దో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ థర్డ్ స్టేజ్లో మనకి క్రయోజనిక్ స్టేజ్ అన్నాం కదా ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ స్టేజ్ అంటే చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాసెస్ స్టోర్ అవుతాయన్నా కదా అవి మనకి లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ అలానే లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ వీటిని చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం స్టోర్ చేస్తుంటాం దీన్ని మనం క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అని కూడా అంటుంటాం స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత మరి ఒక జిఎస్ఎల్వి ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వి అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో పేల్ అవుట్స్ అంటే ఎక్కువగా బరువు ఉన్న వాటిని ఎక్కువ హైట్లో భూమి నుంచి ఎక్కువ హైట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వే అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం మనం మెయిన్గా ఓకే అది అదే మనం పిఎస్ఎల్వే అయితే కనుక తక్కువ హైట్ ఉన్న వాటిని తక్కువ డిస్టెన్స్లో మనం లాంచ్ చేస్తాం ఎక్కువగా పిఎస్ఎల్వి ద్వారా మనం లాంచ్ చేసే శాటిలైట్స్ ఎక్కడ ఉంటే మనకి ఈ యొక్క పోలార్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంటాయి ఇవి మనకి ఎయిర్త్ని కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి శాటిలైట్ స్టూడెంట్స్ మరి యొక్క మాడిఫైడ్ ఇంజన్ అంటే యొక్క ఇప్పుడు మనం జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ వాడుతున్నాం కదా జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ వాడి ఫస్ట్ టైం చేసినటువంటి లాంచ్ ఎప్పుడంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో జరిగింది ఆ జిఎస్ఎల్వి డి ఫైవ్ అందులోనే మనము ఈ యొక్క ఫస్ట్ టైం మన భారతదేశంలో డెవలప్ చేసినటువంటి క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అనే దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం మీరు గుర్తుంటే కనుక ఈ యొక్క రాకెటియర్ అన్న మూవీ చూసి ఉండాలి మీరు మాధవన్ అందులో మీరు సాలిడ్ ఫ్యూయల్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ నంబీ నాయర్ ఆయన లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ పైన అబ్దుల్ కరాం గారు సాలిడ్ ఫ్యూయల్ పైన వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా అందులో మీకు చూపెట్టారు స్టూడెంట్స్ సో మనకి ఈ యొక్క ఈ ఇంజన్ వల్ల సుమారుగా మనము ఈ యొక్క జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే సుమారుగా థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆ హైట్లో మనం ఎంత బరువును ప్రవేశపెట్టచ్చు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ బరువును కూడా మనం ప్రవేశపెట్టచ్చు అదే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్కి దగ్గరగా మనము సుమారుగా ఈ యొక్క ఫైవ్ థౌసండ్ కేజెస్ అంటే హైట్ తక్కువ కాబట్టి మనము ఎక్కువ హైట్ ఎక్కువ వెయిట్ని కూడా మనం ప్రవేశపెట్టచ్చు ఫ్యూయల్ కూడా మనకి తక్కువగా అవసరం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఈ యొక్క జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ లేదా లేదా మనకి ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ ఇది మనకి ఎన్ని శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసిందని చెప్పాం థర్టీ సిక్స్ మరి ఇస్రో నుంచి ఏ సంస్థ దీన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇస్తో ఇస్రో నుంచి టేకప్ చేసినటువంటి సంస్థ ఏంటంటే న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేటువంటి సంస్థ ఈ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది ఇస్రో యొక్క కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కమర్షియల్ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఈ సంస్థనే చూసుకుంటుంటారు స్టూడెంట్స్ మరి ఇది ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ
మనం ముగ్గురిని కానీ నలుగురిని కానీ పంపించాలన్నప్పుడు అంత బరువుగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా మనం పంపించాలంటే మనకు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరే మరి ఇక్కడ మనకి ఎన్ఎస్ఐఎల్ మరి యొక్క ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఐఎల్ సంస్థ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఐఎల్ దీన్ని మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దీన్ని మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎస్టాబ్లి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మనకి పిఎస్యూస్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు రెండు రెండు రకాలు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ కొన్నేమో సెంట్రల్ పిఎస్యూస్ కొన్నేమో స్టేట్ పిఎస్యూస్ ఓకే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వ ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అలానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కూడా అనమాట ఇది మనకి సెంట్రల్ పిఎస్యూ దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఇస్రోలో ఇంతకుముందు మనకి ఆంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ అని ఉండేది ఈ యొక్క ఆంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఏర్పాటు చేసాం దాని ప్లేస్లో కొద్దిగా మాడిఫికేషన్ చేసి మనము వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ విధులను మార్చి ఈ యొక్క న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే దాన్ని చేయడం జరిగింది మరి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏం చేస్తుంది ఇస్రో ఏ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా కూడా లేదా ఇస్రో యొక్క నాలెడ్జ్ని భారత పరిశ్రమలకు ఇవ్వాలనుకున్నా లేదా ఈ యొక్క స్మాల్ శాటిలైట్స్ అసెం అసెంబ్లింగ్ని వీళ్ళు తీసుకుంటారు అవుట్సోర్సింగ్కి అలానే ఇస్రో యొక్క ఆర్ఎండ్డి యాక్టివిటీస్ని కమర్షియల్గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీటినన్నిటికి సంబంధించి కూడా మనకి ఎన్ఎస్ఐఎల్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఇస్రోస్ ఫ్యూచర్ ఎండేవర్స్ ఇస్రో ఏమేమి చేయాలనుకుంటుంది ఫ్యూచర్లో ఇస్రో మనకి మెయిన్గా జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అలానే జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ మిషన్స్ని దాంతోపాటు ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఈవెన్ మనం గగన్ యాన్ గగన్ యాన్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్స్ అంటే స్పేస్లోకి హ్యూమన్ని పంపించడం వీటి ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే కనుక మనకి సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ ఎల్విఎం మార్క్ త్రీ డెవలప్మెంట్ ఎంతో అవసరం స్టూడెంట్స్ సరే మరి నిన్నటి వీడియోలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ద్వారా ఇచ్చింది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ విషయంలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలంటే ఆ మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే they are this changes can be done only through the parliament ante parliament chesinatundi chattam dwara yokka armed forces ki konni chattalu applicable ayyala konni chattalu applicable kaakunda kuda manamu yokka charyal diskochu ani cheppochu friends okay sare mari ee ro ee roju video question edo chuddam consider the following statement with respect to aditya l1 mission aditya l1 mission gaani shukrayan gaani ilanti nenu meeku inta mundu explain cheyadam jarigindi adi me science and t snt ఎస్ఎన్టి ప్లేలిస్ట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చెక్ చేయవచ్చు ఆదిత్య ఎలవన్ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ స్పేస్ మిషన్ టు అబ్జర్వ్ ద సన్ సూర్యుని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా దీన్ని లాంచ్ చేశారంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బీ లాంచ్డ్ బై ఇస్రో టు ద ఎలవన్ ఆర్బిట్ టు ద ఎలవన్ ఆర్బిట్ ఎలవన్ ఆర్బిట్కి ఇస్రో లాంచ్ చేస్తుంది అంటున్నారు దాని తర్వాత ఇన్ టోటల్ ఆదిత్య ఎలవన్ హ్యాస్ బిన్ సెవెన్ పేలోడ్స్ సెవెన్ పేలోడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఆ ఫిచ్ ప్రైమరీ అండ్ లార్జెస్ట్ పేలోడ్ ఈజ్ ద విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనోగ్రఫీ ఇది మొత్తం పేరోళ్లలో దీనిదే ఈ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఏంది ఇది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ మిషన్ సూర్యుని అబ్జర్వ్ చేయడానికి సెకండ్ దీన్ని ఎలవన్ పాయింట్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నారు థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మీకు ఇందులో మొత్తం సెవెన్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి అందులో దీని యొక్క వెయిట్ చాలా హయ్యెస్ట్ అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్రో రోల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపెకబుల్ ఇన్ మేకింగ్ ఇండియా ఎ గ్లోబల్ స్పేస్ పవర్ మన భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ స్పేస్ పవర్లో చేయడంలో ఇస్రో యొక్క రోల్ కాదనలేనిది హవ్ ఎవర్ there are many challenges and opportunities in the new space age okay isro inta paatra poshistunna padiki kuda ippadiki kuda isro konni saval ni edurukuntundi avi enti vanni address cheyandi ani cheppesi question adugutunnaru mar overall ga video end chese kanna mundu ee video lo manam em em discuss chesam yoka launch vehicle mark 3 ante endi and gslv ante endi danto paatu yoka satellites ela develop ayyo tochayi danto paatu nenu meek different different orbits polar orbits సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్స్ ఓకే అలానే ఇంక్లైనేషన్ ఆర్బిట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఎలవన్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అనేది డెవలప్ అయితే ఈవెన్ మనం స్పేస్లోకి హ్యూమన్ని కూడా పంపించవచ్చు మన ఇస్రో వాళ్ళు అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎన్ఎస్ఐఎల్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి